സ്റ്റുഡൻസ് മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പലരും വരയ്ക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് അഞ്ച് നാല് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ റഫായിട്ട് ഒരു സൈഡിലൊന്ന് ചിത്രം വരച്ച് നോക്കുക എത്ര ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ അപ്പോൾ ആറ് അഞ്ച് നാല് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെറുതെ റഫ് ആയിട്ട് ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം ആറ് അഞ്ച് നാല് എന്നെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം നോക്കൂ അതിന് ആദ്യം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നാലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലേ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും സ്കെയില് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് പിന്നെ വളരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് അങ്ങനെയാണ് ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുന്നത് അതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണ് അങ്ങനെയല്ല ത്രികോണം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം നമുക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കണം കോമ്പസിൽ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അളന്നെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യം വരച്ച വരയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്ത് ഈ കൂർത്ത ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഈ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ചാപം മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപം വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പം തന്നെ നേരിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ചാപം മാത്രം വരച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കെയിൽ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് അതിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി എടുക്കണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വരയുടെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്ത് കോമ്പസിൻ്റെ ഈ കൂർത്ത ഭാഗം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചാപവും കൂടെ വരയ്ക്കുക എവിടെ ചാപം വരയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യം വരച്ച ചാപത്തെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചാപമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പുറത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലൊന്നും വരച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചാപവും കൂടെ വരച്ചു ഇപ്പം രണ്ട് ചാപവും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗമല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചാപം ഇതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വരച്ചതോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എവിടെ വരച്ചാലും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയി വരച്ച ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ബിന്ദു ഈ ബിന്ദുവാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച വരയുമായി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വരകളും യോജിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് വരകളും കൂടി യോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പം നമുക്കൊരു ത്രികോണം കിട്ടിയില്ലേ ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എത്രയായിരുന്നു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് എത്രയായിരുന്നു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ത്രികോണം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വരയുടെ നീളമാണ് വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതാ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വരയുടെ നീളമാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വരയുടെ നീളമാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വരകളെയാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാണിത് ഇനി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ അളന്ന് എഴുതുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ ബേസ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൂര്യനെ പോലെയുള്ളതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലൈൻ ആ വര നമ്മൾ ഏത് കോണാണോ അളക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഇതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മൂലയിൽ കറക്റ്റ് വെക്കുകയും വേണം അങ്ങോട്ടും കൂടി ചെരിഞ്ഞു പ
ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചെരിവ് എത്രമാത്രം അവ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ചരിവിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ കോണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ കോൺ ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഒരു കോണിന് രണ്ട് കൈകളുണ്ടെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഒരു കോണിന് രണ്ട് കൈകളുണ്ട് രണ്ട് ആംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ കോൺ അളകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്റ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ വെക്കുക ഈ വശത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ മൂല ഭാഗം മൂല ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ട് പോകരുത് ഈ ബേസ് ലൈൻ ഇതിൻ്റെ അടി ഈ പൂജ്യം നൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വര നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തോട് കറക്റ്റ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോൺ ഇവിടെയാണ് കോൺ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എണ്ണി തുടങ്ങുക പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത് അമ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ കോണിൻ്റെ അളവ് എഴുതുക എവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഈ കോണാണ് അളന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഇത് അൻപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ അൻപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് കോണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചെരുവിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ കോണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അൻപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി അതുപോലെ മുകളിലുള്ള കോൺ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരു വശത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഈ മൂലയിൽ കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നിങ്ങനെ ഇപ്പം എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് എൺപതിന് എൺപത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓക്കെ എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എത്രയാണ് ആവട്ടെ അത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കോൺ അളവുകൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോണ് അളവുകൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ കോൺ അളവുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം നാൽപ്പത് കൂട്ടണം എൺപത്തി രണ്ട് പിന്നെ അത് എത്രയാണ് അൻപത്തി എട്ട് നോക്കാം എത്ര കിട്ടുന്നത് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഇപ്പം എത്രയാണ് ആറ് എട്ടും ആറും പതിനാല് നാലും പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ത്രികോണം വരച്ചാലും എങ്ങനെയുള്ള ത്രികോണമാണെങ്കിലും വലിയ ത്രികോണമാണെങ്കിലും ചെറിയ ത്രികോണമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും അളന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് അല്ല വേറെ വലിയ സംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അളവിൽ എവിടെയോ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പെൻസിലൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി എൺപതിന് പകരം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നോ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതോ ഇങ്ങനെയുള്ള അളവുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സാരമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ എററാണ് എപ്പോഴും അത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പ്രത്യേകം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അളവെടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക കോണുകൾ അളക്കുക അത് കണ്ടുപിടി